ഹലോ എവരി വോൺ ഐ എം ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കോട്ടൽ ആറ്ററൽസിൽ തേറം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേറം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇഫ് ദ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് എ കോഡൽ ആറ്ററൽ ബൈസെക് ടീച്ചർ ദ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർലോഗ്രാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഡൽ ആറ്ററലിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പാർലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡൽ ആറ്ററലാണ് ഓക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒ എന്ന് കാരണം ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഒ ഡിക്ക് ഈക്വലാണ് അതേപോലെ ഒ എ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഒ സിക്ക് ഈക്വലാണ് ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർലോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതൊരു പാർലോഗ്രാം ആണെന്ന് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു കോഡൽ ആറ്ററൽ ഒരു പാർലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കണം പാരലൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലലുമായിരിക്കണം ഈക്വലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോഡൽ ആറ്ററലിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പാർലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതായത് പാർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറിക്കോളും ഈ കോഡൽ ആറ്ററൽ പാർലോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എടുത്ത് എഴുതണം ഗിവൺ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ എഴുതാം എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ അടുത്ത എന്റെ എഴുതാം നമുക്ക് ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ടു പ്രൂവ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാർലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാർലലോഗ്രാം നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നും എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാവും നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഒ എയും ഒ സിയും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഒ ബിയും ഒ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്ന സൈഡുകളുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഒ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ സി ഒ ഡി ദാ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ സൈഡുകളാണ് എ ബിയും സി ഡിയും അപ്പോൾ സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് അവരെ എന്തായിക്കോളും ഈക്വൽ ആയിക്കോളും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവർ പാരലൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കോൺക്രുവൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് എടുക്കുന്നത് എ ഒ ബിനെയും സി ഒ ഡിനെയും അപ്പം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ഡി ആരൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഒ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സി ഒയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബി ഒ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഡി ഒയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ഡി എന്ത് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സൈഡാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇത് സൈഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ആംഗിള് വന്നു പിന്നെ എന്ത് വന്നു സൈഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഏത് റൂളായി എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ ഓക്കെ ഇനി സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഇ എ ബിയും സി ഡിയും എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെ സൈഡുകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള സൈഡ് എന്തായിരുന്നു എ ബിയും സി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇനി ഇതേപോലെ സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിളുകളും അല്ലേ അതിൽ ഇതേ മിസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓക്കെ അതായത് ആംഗിൾ ഓ ഇവിടെ ഒ ഉണ്ട് കേട്ടോ നടക്കും ആംഗിൾ എന്താണ് ഒ എ ബിയും ആംഗിൾ ഒ സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി ഡി ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തന്നെയാണോ ഇത് മിസ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ നമ്മുടെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ നെയിമിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാ നോക്കി ഒ എ ബി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഒ ആയിരുന്നു ആദ്യം സെക്കൻഡിലി എ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഒ എ ബി എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒ പിന്നെ സി പിന്നെ ഡി അപ്പോൾ ഇതേ ഒ സി ഡി ആണല്ലോ വന്നത് കണ്ടോ ആംഗിൾ ഒ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് തന്നെ എടുത്തത് ഒ സി ഡി നമ്മുടെ ഫിഗറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നാം ഞാൻ എടുത്തത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്താണ് ഇവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കൂടിയാണ് അല്ലേ അതായത് ദ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതെന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും എന്താണെന്ന് പാരലലുകളാണെന്ന് പറയാം കാരണം ആ രണ്ട് ലൈനിനെയും ടച്ച് ചെയ്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഈ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് എ ബിയും സി ഡിയും അവരെന്തായിരിക്കും പാരലലുകളായിരിക്കും കാരണം പാരലൽ എന്താണ് ലൈൻസ് പാരലാണ് പാരലലുകൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ലൈനുകളെ നമ്മൾ പാരലൽ ലൈനുകൾ ആവണം എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈനുകളെ നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരണം അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഒന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ലൈനുകൾ പാരലലുകൾ ആണെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാ വന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് വന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്
പാരലലോഗ്രാമാകുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലും പാരലലുമായിട്ട് വന്നാൽ മതി ആ കോഡ്രലൈറ്ററിൽ എന്തായിക്കോളും പാരലോഗ്രാം ആയിക്കോളും സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതണം കേട്ടോ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം എഴുതാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം റീസൺ എന്താണ് എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരല ഹാൻഡ്സ് പ്രൂഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു തിയറും ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ല